Bonjour à tous et à toutes et bienvenue chez Phoenixu avec Guy du Conso. Aujourd'hui, je vais vous présenter un nouveau manga qui s'appelle Karakudoji Ultimo. Karakudoji Ultimo a été fait, dessiné par Hiroyuki Takei, qui est connu pour faire Shaman King, et par le grand Stan Lee, comme vous voyez ici. Ce manga a été fait en 2008 avec euh, donc, la participation de Stan Lee pour le scénario et également pour toutes les idées qui ont été apportées. Alors, Karakudoji, qu'est-ce que c'est Les Karakudoji, ce sont ce qu'on appelle des marionnettes qui ont une forme humaine et qui ont une âme humaine. Mais ce ne sont pas des humains. Voilà. Une particularité, c'est qu'ils sont euh, représentés par le bien et le mal. Voilà, Ultimo pour le bien et ici, Vice pour le mal. On est au XIIe siècle, donc ça se passe dans le Japon de l'époque, donc l'époque féodale. On rencontre un vieil homme qui est un artisan qui construit des, des mannequins à forme humaine. Il explique devant des brigands voulant essayer de dérober son, son art que ces deux-ci représentent le bien absolu et le mal absolu. Qu'une fois que le bien absolu rencontre quelqu'un qui a le cœur pur, il s'allie à lui et il devient ensuite son maître. Et le mal absolu pour la même chose. Quel est, le, quel est le, le bien et le mal Qui est le plus puissant On le rencontre plus tard dans l'histoire. Un combat qui fait face avec Yamato qui a le cœur pur et qui veut montrer à quel point le bien absolu est celui qui règnera dans le monde et dans l'absolu tout simplement. Voilà. Dans ce manga, on peut aussi retrouver quelqu'un ressemblant à Stan Lee. Vous voyez celui qui a fait euh, les Marvel Le voici, très bien dessiné d'ailleurs, hein, comme vous le voyez. Et euh, en transcendant le temps, en arrivant au XXIe siècle, on se rend compte que voilà, c'est assez difficile financièrement pour les lycéens de s'en sortir. Et euh, du coup... Euh, le héros principal, qui est la réincarnation de celui qui est dans le XIIe siècle, euh, rentre dans chez un antiquaire et fait face au fameux Timo que vous voyez là. Celui-ci le reconnaît comme sa réincarnation car il lui ressemble très pour trait à celui qui, dont il est précédé, donc son aïeul. Euh, C'est ainsi qu'il qu se réactiva après plusieurs siècles, faisant face euh, au mal absolu qui lui-même a trouvé un maître. Qui, entre le, le bien et le mal, va triompher Vous le saurez après avoir lu ce manga. Voilà. C'est ici que je vous laisse. Je vous invite à venir chez Phoenixu pour avoir plus d'œuvres du même genre. Phoenixu.gmail.com Phoenixu16 pour Instagram, Facebook. Nous sommes ouverts le lundi au dimanche de 11 à 19h, excepté le samedi jusqu'à 20h. C'est ici que je vous laisse. Au revoir.